பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் ஃபிஃப்த் யூனிட் பார்க்குறோம் இது வந்து கேஸ் மிக்சர்ஸ் அண்ட் சைக்ரோமெட்ரி மாடியூல் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூங்கிறத ஒரு எக்ஸ்ப்ளைனேஷனாக கேட்டிருக்கேன் சொல்லியிருக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் அடியபேட்டிக் சர்ச்சுரேஷன் ப்ராசஸ் இது என்ன என்னது அடியபேட்டிக் சர்ச்சுரேஷன் ப்ராசஸ்னால் நமக்கு எப்பயுமே ஏர் வந்து அட்மாஸ்பரிக் ஏரில் எப்படியும் கொஞ்சம் ஃபியூ ட்ரேசஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் வில் பி தேர் ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு வாட்டர் வேப்பர்னால் இருக்க தான் செய்யும்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் தேர் வில் நாட் பி எனி ட்ரை ஏர் ஜீரோவாக கொஞ்சம் கூட வாட்டரே இல்லாத இது ஏர் இல்லைங்கிறது படிச்சிருக்கிறோம் அதே சமயத்தில் எல்லா சமயத்துலேயும் வாட்டர் வந்து சச்சுரேட்டிங் கண்டிஷன்லேயும் இருக்காது அதாவது ஃபுல்லாக அதனுடைய டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு எடுக்கக்கூடிய எல்லா வாட்டர் வேப்பரையும் எடுத்துருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சில கண்டிஷனில் நமக்கு வந்து ஃபுல்லி சச்சுரேட்டட் வாட்டர் வேப்பர்ஸ் தேவைப்படும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த இது என்ன ப்ராசஸ்னு பார்ப்போம் இது வந்து சிம்பிள் அடியபேட்டிக் சச்சுரேஷன் ப்ராசஸ் இதில் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சு எதுவுமே இல்லை ஆனாலும் அது வந்து சச்சுரேட்டிங் கண்டிஷனுக்கு வருது அது எப்படி வருதுங்கிறத இதில் பார்ப்போம் இன் அன் இன்சுலேட்டட் சேம்பர் வந்த அன்சச்சுரேட்டட் ஏர் ஃப்ளோஸ் ஓவர் ஏ லாங் ஷீட் ஆஃப் வாட்டர் இந்த வாட்டர் எவாப்ரேட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டி ஆஃப் ஏர் இன்க்ரீசஸ் இதுதான் அந்த இன்சுலேட்டட் சேம்பர் இன்சுலேட்டட் சேம்பர்னால் என்னது வெளியே இருக்கிற ஹீட் உள்ளே போக முடியாது உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டு வெளியே வர முடியாது இந்த இதுக்குள்ளே இங்கே இது வந்து வாட்டராக இருக்குது உள்ளே வாட்டர் வச்சுருக்குறாங்க இது மேலே எவாப்ரேட் ஆகி இந்த இங்கேருந்து ஏர் உள்ளே வருது ஏர் ஏன் ஏர் உள்ளே வரும்போது இதில் இருக்க வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி வெளியே போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ இதில் குறையும் இல்லையா வாட்டர் லெவல் அதை மேக்கப் பண்ணுறதுக்காக இந்த இதில் மேக்கப் வாட்டரும் இருக்குது அந்த மேக்கப் வாட்டர் வந்து அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் டி டூவாக இருக்குது டூவாக இருக்குது இந்த வாட்டருடைய என்தால்பி ஹச்எஃப்பாக இருக்குது ஓகே இப்போ இங்கே வெளியே வரும்போது அது வந்து இங்கே உள்ளே வரும்போது அன்சச்சுரேட்டடாக இருக்குது ஆனால் வெளியே வரும்போது சச்சுரேட்டட் வாட்டராக வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற வாட்டர் வேப்பரெல்லாம் அது எடுத்துக்கிடுச்சு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவையும் எடுத்து அது சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷனாக வருது இப்போ இந்த இது எப்படி நடக்குது இதில் இருக்கிற கால்குலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த சேம்பருக்குள்ளே நுழையும் போது ஒன் கேஜி ஆஃப் ட்ரை ஏர் உள்ளே போகுது அப்போ அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் வந்து டிடிபி ஒன் அது இங்கே இருக்குது டிடிபி ஒன் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இவ்வளவு டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற ஏர் தான் உள்ளே போகுது அப்போ அதனுடைய வாட்டர் வேப்பருடைய விட்டு வந்து டபிள்யூ ஒன்னாக இருக்குது ஓகே இதுக்குள்ளே போகும்போது இதில் இருக்கிற வாட்டரெல்லாம் வாட்டர் வேப்பராக அது எவாப்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுது எடுத்துகிட்டு வெளியே போகும்போது இந்த ரெண்டுங்கிற கண்டிஷனுக்கு வரும்போது ஒன் கேஜி ஆஃப் ட்ரை ஏர் அப்படியே இருக்குது ஒன் கேஜி ஆஃப் ட்ரை ஏர் இருக்குது ஆனால் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து டி டிபி டூக்கு போயிடுது டிபி டூக்கு இங்கே வந்துடுது இந்த இடத்துக்கு வந்துடுது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிருது இங்கே நுழையும் போது இருக்கிற வாட்டர் வேப்பருடைய டெம்பரேச்சர் இல்லை இங்கே வேப்பர் வந்து குறைஞ்சிருது அதே மாதிரி டபிள்யூ டூ எஸ் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது ஏன்னா இங்கே டபிள்யூ ஒன்று தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே வாட்டர் வேப்பரை அதிகமாக எடுத்ததுனால வாட்டர் வேப்பருடைய வெயிட்டு கூடி இருக்குது மாஸ் கூடி இருக்குது அதனுடைய எந்தாள்பி வந்து ஹச் டூ எஸ் ஹச் டூ எஸ்ஸாக இருக்குது இது அப்படியே இருக்கட்டும் இது எப்படி இது நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ அஸ் த எவாப்ரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த ஏர் அண்ட் வாட்டர் ஆர் கூல்டு எவாப்ரேஷன் நடக்கும்போது இந்த ஏரும் கூல் ஆகுது இந்த வாட்டரும் கூல் ஆகுது அது எப்படி நடக்குது அது ஏன் அப்படி நடக்கணும் இப்போ நம்ம கையில் வந்து ஒரு கொஞ்சோன்னு பெட்ரோலை ஊற்றுனா என்ன ஆகுது அது இம்மிடியேட்டாக எவாப்ரேட் ஆகுது இம்மிடியேட்டாக எவாப்ரேட் ஆகும்போது நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம் 
கூலாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அது ஏன் நம்ம கூலாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அது வரையில் நம்ம கூலாக ஃபீல் பண்ணாமல் இருந்து திடீர்னு பெட்ரோல் ஊற்றுனது மட்டும் கூலாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அது நம்ம பாடியில் இருக்கிற எனர்ஜியை எடுத்துக்கிடுது ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு அது எவாப்ரேட் ஆகி போகுது பெட்ரோல் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி போகுது அப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஹீட்டு குறையிறதுனால நமக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் கூலாக தெரியுது அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஏர் வந்து ஃப்ளோ ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும்போது இதனுடைய இதில் எவாப்ரேஷன் ஆகும்போது இதில் இருக்க ஹீட்டு முதல்ல ஏரில் இருக்க ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு அது எவாப்ரேஷன் ஆகுது எவாப்ரேஷன் ஆகும்போது அதுக்கு ஹீட் வேணும் அதனால் இந்த ஏரில் இருக்கிற ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு அது எவாப்ரேட் ஆகி போகுது ஆனால் இங்கே வரும்போது என்ன ஆகுது இது எவாப்ரேட் ஆகிறதுனால இந்த வாட்ரு வந்து கூல் ஆகிடுது ஏன்னா இந்த எனர்ஜியும் அதை எடுத்துக்கிட்டு போகிறதுனால இதில் இருக்கிற எனர்ஜி அது எடுக்கிறதுனால யாரும் கூல் ஆகிடுது ஆக ரெண்டு எனர்ஜியும் மாறி மாறி இதிலிருந்து இதில் எடுக்குது இதிலிருந்து இங்கே எடுத்து கொண்டு போகுது அப்படி போகிறதுனால ஒரு ஈக்குலிபுரியம் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஏற்படுது அஸ் த எவாப்ரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஏர் அண்ட் வாட்டர் ஆர் கூல்டு இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ் அண்டில் த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் த ஏர் டு வாட்டர் முதல்ல ஏர் டு வாட்டர் தான் நடக்குது water is equal to the energy required to vaporize the water idukulla irukra energy eduthukitte idu vaporize aagudhu appa idukulla irukra energy edukumbodhu air vandu cool aayirudhu ana inge irundhu idu vaporize aagumbodhu enna aagudhu idu cool aayirudhu adanalai water um cool aagudhu inda air um cool aayirudhu water is equal to the energy required to vaporize the water thus an equilibrium exists between water air and water vapor inda edathila moonu idhukkum oru equilibrium create aayirudhu enna enna idhukku air inda pakkam pogudhu adhu oru medium inga water irukke water irukke oru substance piragu idhilirundhu water vapor aagi pogudhu andha water vapor oru idhu aga moonu idhu irukudhu idhila water air அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் இந்த மூணு இது ஒரு ஈக்லிபிரியம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் இருக்கிற ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு இது மேலே போக அதுவும் அப்படியே வெளியே போக அதனால் கண்டினியூஸாக இது வந்து மேலே இருக்க ஏர் கூலாகிக்கிட்டே வருது இந்த டெம்பரேச்சர் ஏற்கனவே நம்ம வாட்டர் டெம்பரேச்சர் குறையாக இருக்குது இதுவும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அதனால் இந்த இதில் கண்டினியூஸாக சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷன்லேயே வெளியே வேப்பர் போய்கிட்டே இருக்குது அதே சமயத்தில் அது கூலாகியும் போகுது தஸ் இந்த ஏர் சேச்சுரேட்டட் பை திஸ் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அதனால தான் இந்த ஏர் வந்து உள்ள நுழையும் போது அன்சேச்சுரேட்டடாக இருந்து வெளியே போகும்போது சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷனில் மேக்சிமம் வேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு வெளியே போகுது அப்போ வந்து அது சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷனாக ஆகிடுது இதில் வேறு எந்த டெக்னாலஜி எதுவும் இல்லை ஏர் வந்து இது ஃப்ளோ ஆகி போகிறபோது இதில் இருக்கிற வாட்டர்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அது போகுது அது வந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் நடக்குது அதை இங்கே பார்ப்போம் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் எப்படி நடக்குதுன்னு இப்போ இந்த கண்டிஷனில் தான் உள்ள ஏர் போகுது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து இது டி ஒன் வச்சுக்க ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் அது வந்து இங்கே இருக்கிற இந்த வாட்டர் வேப்பருடைய இதுக்கிலிருந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் என்ன ஆகுது இந்த வேப்பருடைய இந்த ஏருடைய டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஏன் குறையுது இது வந்து இந்த வாட்டருக்கு அதனுடைய ஹீட்டை கொடுக்குது ஹீட்டை கொடுக்கறதுனால அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அது டெம்பரேச்சரை குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஆனால் எது வரையிலும் குறையுது இது வந்து இதனுடைய வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் வரையிலும் குறையுது இது ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சருக்கும் வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சருக்கும் எப்போயுமே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரையில் இது குறைஞ்சி வருது இது உள்ளே போகும்போது இருக்கிற வாட்டர் வேப்பருக்கான என்தால்பி ப்ளஸ் உள்ளே இது சக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்ட வாட்டர் வேப்பருக்கான என்தால்பி இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கும்போது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால இது நெக்லிஜிபிள்னு வச்சுருக்காங்க அதனால் ஹச் டூ ஹச் டூ எஸ் வெளியே வர்ற எந்தாள்பியும் உள்ளே வர்ற எந்தாள்பி உள்ளே போகிற எந்தாள்பியும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படி இருக்கிறதுனால இது என்ன ப்ராசஸ் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் தான் இதில் வந்து நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது இல்லாததுனால இதை வந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அதனால் இந்த சிம்பிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் நம்ம சேச்சுரேஷனாக கண்டு வரலாம் அன்சேச்சுரேட்டட் ஏரை வந்து சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு போகலாம் அதுதான் இந்த ப்ராசஸ் இதில் இந்த வாட் வேப்பர் ஈஸ் இன்ஷியலி அட் 
TB. This is dry bulb temperature TB1 and is cooled adiabatically to TB, dry bulb temperature of TB2 which is equal to the adiabatic saturation wet bulb temperature. Wet bulb temperature is the adiabatic process. That is not the heat transfer. That is why this is the adiabatic saturation process. If you are watching this channel, you will make in Tamil. You can subscribe to this Subscribe to the reminders. If you are watching all the modules, you will be able to cover the syllabus. If you are watching the exam, you will be able to cover the exam. See you boys. Thank you.